Oi gente, no vídeo de hoje eu venho com o Tarot Cigano de Isabelita e hoje a gente vai falar como ficará a sua vida amorosa nos próximos três meses. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, solta a vinheta! vai ser justamente aonde estará a previsão para você. Então, nesse momento, você vai escolher o número de 1 a 3 e vai mentalizar ele, que nesse momento eu vou embaralhar as cartas. Então, vamos lá. Aqui, eu vou pegar três cartas para o pessoal que mentalizou o número 1. Três cartas para quem mentalizou o número 2 e três cartas para quem mentalizou o número 3. Então, o número mentalizado é onde vai estar justamente a previsão escolhida. Eu vou começar pela ordem 1, 2 e 3, tá bom? Então, primeiro vamos para o pessoal que escolheu o monte número 1. Um. Aqui me deu a carta dos caminhos abertos. Aqui me deu a carta do destino. E aqui me deu a novidade. No seu caminho amoroso, nos próximos três meses, você encontrará uma novidade no seu caminho. Então, eu vejo você conhecendo uma pessoa nova e uma pessoa que vai te interessar, uma pessoa que você vai gostar. Só tomar cuidado para você não cair em ilusões, pois além dessa novidade que me dá aqui, antes dessa novidade aparecer, você vai se aborrecer com algumas pessoas que não saem do lugar, você vai dar várias chances para mesma, a mesma pessoa. Então, essa pessoa que entra é como se ela entra de um modo mais maduro na tua vida. Então, eu realmente vejo aparecendo uma nova pessoa, vejo você tendo muitas mudanças de pensamento, é bem provável que os pensamentos que você tá hoje, tua vibe vai ser outra, pois eu vejo você com os pensamentos de tipo assim, de pensar mais em você, de priorizar mais você, de não ser segunda opção de ninguém, é assim que eu vejo você se sentindo nesses próximos três meses, mas você vai estar tá comprometida ou comprometido, pois me dá carta de novidade e de destino, então significa que eu vejo um compromisso no seu caminho. Para quem já é comprometido, as cartas ela entra como se você tem que parar um pouco de deixar o seu relacionamento na mesmice, porque senão vocês entrarão em uma crise. Para quem está solteiro, uma nova pessoa aparece, você sai dessa enrolação, e para quem está comprometido, só toma cuidado para esse relacionamento não cair na rotina, tá bom? Número 2 agora. Os negócios. A negatividade. Para quem está comprometido, irá se separar, viu? E aqui deu encantamento. Para quem está comprometido, infelizmente, eu vejo a separação. E para quem está solteiro, infelizmente, continua assim. É, eu vejo, assim, que tem hora que vocês vão estar tá priorizando tanto o amor que isso pode desfocar até outras áreas da sua vida. Vejo você um pouco aborrecido, vejo que você terá um pouco de medo do futuro, pois algumas coisas, infelizmente, não sairá conforme o previsto. O encantamento marca você atraindo muito pessoa diferente do que você planejava. Quer uma pessoa, aparecem homens casados, aparecem pessoas que não tem nada a ver comigo, aparecem pessoas que não têm o fluimento que eu gostaria. Vejo Vejo você se sentindo muito sozinho e muito solitário. A presença de alguém do passado aqui no jogo marca alguém do seu passado voltando. E tome muito cuidado com separações de casais, pois aqui me marca a vida amorosa para quem é comprometido um pouco negativo. E para quem é solteiro, eu vejo justamente uma maré de negatividade, nada vai para frente, olha que parece que as coisas vão melhorar tudo volta para trás, pessoas vai estar tá aparecendo, mas muita gente não vai ter o contexto que você gostaria de buscar em cima dessas pessoas que irão aparecer, tá bom? E vamos agora para o número 3. A sabedoria, a escolha e a instabilidade. 
Eu vejo brigas na sua vida amorosa, vejo desentendimentos e vejo também a presença de você dividida entre duas pessoas. Então, você ficará dividido nesses três meses entre duas pessoas, pois aparecerá uma outra pessoa no seu caminho. Vejo a presença justamente de você comprometida nesses três meses, vejo briga com a pessoa que você gosta e vejo também que você se sentirá um pouco perdido, porque como vai entrar uma outra pessoa, você pode ficar um pouco balançado, porque essa pessoa que vai aparecer é diferente da pessoa que você está. Eu vejo brigas em relacionamentos e brigas também com ficante. É, para quem está solteiro, vai aparecer alguém nesses próximos três meses para você tá, pelo menos ter algo casual, algo fixo pelo menos. E como deu a sabedoria, é bem provável que você conheça alguém virtualmente também, alguém te chama a atenção virtualmente. Então, é isso o vídeo de hoje, é um vídeo bem simples, eu não gosto muito de focar em gerais de relacionamento, principalmente porque cada caso é um caso, então aqui eu, eu venho com poucas palavras, mas mais como um conselho para evitar esses acontecimentos do que qualquer outra coisa. Então, o vídeo foi esse, eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar as notificações e curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram e... Até o próximo vídeo.